ஹாய் அல்லோ அண்ட் வெல்கம் டு பெரடு ரிச் ఈనాటి మన పెరటి రిచ్లో భాగంగా నెల్లూరులోని దీపా గారి తోటకు వచ్చేసాం మరి దీపా గారు వారి తోటని ఎంత బాగా అంటే ఎంత జాగ్రత్తగా పెంచుతున్నారు అంటే వారు అసలు ఎక్కడ కూడా తొవ్వరు అంటే డిగ్ ఎక్కడ కూడా నేలని తొవ్వి మేము అంటే తొవ్వి నేలను హర్ట్ కూడా చేయము అంటున్నారు సో అది వారి భాషలోనే అంటే దాన్ని తొవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది దానివల్ల అసలు ఏం ప్రాబ్లం అవుతుంది అలాగే వీటికి కావాల్సిన న్యూట్రిషన్స్ ఎలా ఇస్తున్నారు ఏంటి అనేది చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇస్తున్నారు కాబట్టి అవన్నీ తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే చాలా అవసరం మనకు అవన్నీ కూడా వేటి మీద ఎలాంటి పెస్టిసైడ్స్ కొడుతున్నారు అవన్నీ వింటే మైండ్ బ్లాక్ అయిపోతుంది కాబట్టి అవన్నీ తెలుసుకుందాం ఏమాత్రం ఆలోచన చేయకుండా మన ఎత్తులకి ఎంటర్ అయిపోతాం లెట్ గా హలో అండి దీపక గారు ఎలా ఉన్నారు ఫైన్ అండి థ్యాంక్ యూ సో ఇక్కడికి వచ్చాను మీ ఫామ్ అంతా చూసాను యాక్చువల్గా సో ఇంత పెద్ద ఫామ్లో ఇంత చిన్న ఏజ్లో ఏంటి అసలు మీకు ఏంటి మోటివేషన్ ఏంటి అసలు ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు ఏంటి ఇదంతా నాకు చెప్పండి అసలు మోటివేషన్ వచ్చి మెయిన్ మనం ఒక హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకోవట్లేదు సో హెల్దీ ఫుడ్ గురించే ఎవరు చెట్లు పెంచినా చేసిన సో దాంతోపాటు కొంచెం కాన్షియస్ లివింగ్ ప్లస్ సస్టైనబిలిటీ సో ఇదంతా మిక్సప్ చేసి సో చిన్నప్పటి నుంచి మా అమ్మ చెట్లు పెంచడము అది ఒక బిగ్ ఇన్స్పిరేషన్ సో అన్ని కలిపి ఐ థాట్ ఐ షుడ్ టేక్ ఇట్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ సో మమ్మీ టెరెస్ గార్డెన్ చేస్తారు కాబట్టి సో దాని నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటి అని చూస్తే సో మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్ కి మన ఫ్యామిలీకి ఫ్రెండ్స్ కి అందరికి హెల్తీ ఫుడ్ ఇవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఏకర్స్ లో పెంచుకుంటున్నాం <laughs> So, plus, there are forest varieties, so that uh, it will support the wildlife. Mm-hmm. When we support the wildlife, uh, it will uh, support our farm. So, the pollination of wild variety flowering plants is waste. So, that is why our fruits are very helpful for pollination. Okay, okay. So, that is why we have birds and fruits waste. Mm-hmm. సో మనకి అవి మనం తినడానికి మనం ఇష్టపడము కానీ బర్డ్స్ కోసం కొన్ని ప్లాంట్స్ వేస్తే సో ఆ బర్డ్స్ ఆ ఫ్రూట్స్ తిని మన మన ఫామ్ లో వాటి డ్రాపింగ్స్ వేస్తాయి సో దానివల్ల ల్యాండ్ పెట్టెల్ అవుతుంది సో ఇట్లా డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తోటి చాలా ప్లాంట్ సో అంటే లైక్ మీరు ఇదంతా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ కాదు చేస్తారు ఇదంతా మీరు అసలు ఫస్ట్ బేసిక్ మీరు ఏం చదువుకుంటారు నేను నా మెడికల్ బయోకెమిస్ట్రీ చేస్తాను ఎంఎస్సి మెడికల్ బయోకెమిస్ట్రీ అడిట్ మై పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇన్ నారాయణ మెడికల్ కాలేజ్ ఓకే ఆ తర్వాత మా హస్బెండ్ కి సపోర్టివ్ గా ఉంటది తన ప్రాక్టీస్ లో అని చెప్పి అడిట్ మై న్యూట్రిషన్ అండ్ ఐ యూస్ టు వర్క్ యాజ్ ఎ కౌన్సిలర్ ఇన్ మై ఓన్ హాస్పిటల్ అనమాట ఐ యూస్ టు కౌన్సిల్ విత్ డయాబెటీస్ అండ్ థైరాయిడ్ పేషెంట్స్ ఫర్ ఆల్ ద న్యూట్రిషన్ పర్పస్ సో తర్వాత అంటే మరి అటు నుంచి ఇటు ఎలా ఎలా పక్కకి వచ్చి దట్ ఈస్ ఏ హ్యూజ్ జంప్ యాక్చువల్లీ సో అది చేస్తున్నాను దెన్ నాకు మొదటి నుంచి ఐ వాంటెడ్ ఎ ల్యాండ్ వేర్ ఐ కెన్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ సో అట్లాగా ల్యాండ్ తీసుకుందాం తీసుకుందాం అని చెప్పి వి వర్ యాక్చువల్లీ సర్చింగ్ ఫర్ దట్ సో తర్వాత ట్వంటీ ట్వంటీలో we got this land registered and then i told i am resigning for my job <laughs> i am no more going to work in this uh, middle of these four walls uh, okay. so i want to be free i want to be with plants i want to be with uh, in some place where it is huge okay so then i shifted my work to this place where i am working uh, on this farmland from last two years okay so i am still learning a lot okay so right i pair me rati ji yeah <laughs> సూపర్ అంటే రైతులు అంటే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ మీద వాళ్ళు ఏదో చేస్తూ ఉంటారు దాంతో పాటు వాళ్ళ తాతలు వీళ్ళు చేసిన వీళ్ళు ఎక్కడికి వర్క్ చేసిన వాళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి బట్ మీకేంటంటే 
దీని మీద ఒక ప్రాక్టికల్ గా కాకుండా థిరిటికల్ గా నాలెడ్జ్ కూడా పెంచ్ చేసుకొని స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు ఒక రకంగా చెప్పుకోవాలి త్వరగా చదివాను అండ్ ఐ అటెండెడ్ మెనీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ సో దాంతో ఐ గెయిన్ సమ్ నాలెడ్జ్ బట్ ఐమ్ స్టిల్ లర్నింగ్ అలాట్ ఎవ్రీ డే ఐ కీప్ లర్నింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద అదర్ థింగ్ సో బుక్ నాలెడ్జ్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ వెన్ ఐ గెట్ ఇన్ టు ద ల్యాండ్ ఫామ్ లోకి దిగి పని చేస్తే కానీ అది వర్క్ చేస్తే వర్క్ అవుతుందా లేదా అని తెలుస్తుంది బుక్ రాసే వాళ్ళు వాళ్ళకి వర్క్ అయిందే రాస్తారు సో మనం ఎప్పుడైతే ల్యాండ్ లోకి దిగి వర్క్ చేస్తామో అప్పుడు మన ల్యాండ్ కి ఇది వర్క్ అవుతుందా లేదా సో మనకి ఇది వర్క్ అవ్వలేదు సో దీనికి ఆల్టర్నేటివ్ గా మనం ఏం చేయాలి సో ఇలాంటిది ఎప్పుడైనా వెన్ వీ వర్క్ దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ నో ద ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఆఫ్ వాట్ వీ రెడ్ సో ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ ద బెస్ట్ టీచర్ అంటారు కదా సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఎందుకంటే రాసే వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అది ఇంప్లిమెంట్ చేసేస్తారు బట్ ఒక్కోర్ మెథడ్ ఒకలాగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడే ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే మరి ఇప్పుడు మీ అమ్మగారు అన్నారు వారి మెథడ్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది మిద్దె తోటలు చేసుకోవాలంటే సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఓకే ఫైన్ అలాగే నేను ఇప్పుడు మనం నిలిచిన ప్లేస్ చూస్తుంటే ఇది రౌండ్ గా ఇలా తవ్వేసి ఇలా గుంతగా ఉంది సో దీని ఏంటండి ఇది ఏంటి అసలు ఇది రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ పాయింట్ ఓకే సో నా కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మన ఫామ్ లో పడిన రెయిన్ వాటర్ దే షుడ్ంట్ రన్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ద ల్యాండ్ ఓకే సో ఈ వాటర్ నావి పై నుంచి రెయిన్ నా ఫామ్ లో పడితే పడింది అంటే అది నా వాటర్ అది బయటకు వెళ్ళిపోకూడదు సో దానికి నేను ఏం చేస్తానంటే రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ పిట్స్ అనమాట రెండు పాండ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒక పాండ్ ఉంది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ లో ఇంకొక పాండ్ ఉంది సో ఈ రెండు పాండ్స్ నాకు రెయినీ సీజన్ లో ఫుల్ ఉంటాయి సో ఆఫ్టర్ ద రెయినీ సీజన్ దే ఆర్ డ్రైన్డ్ ఇన్ టు ద ల్యాండ్ సో దిస్ ఇంక్రీజెస్ ద పర్కులేషన్ కెపాసిటీ అండ్ ద గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ అనమాట సో వాటర్ లెవెల్ మనం బోర్లోంచి వాటర్ తీసుకుంటున్నాం వాటర్ తీసుకొని మనం చెట్లకు పెట్టుకుంటున్నాం కానీ ఓ కొంచెం కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత బోర్లోంచి వాటర్ రా ఎందుకంటే ద వాటర్ జస్ట్ కీప్ రన్నింగ్ ఆఫ్ ద ఫామ్ అంటే రిమైనింగ్ ఫామ్ సంగతి చెప్తున్నాను సో అట్లా కాకుండా ఐ షుడ్ రీఛార్జ్ ద వాటర్ విచ్ ఈస్ ఇన్ సైడ్ సో నేను బయటకు ఎంతైతే వాటర్ తీసుకుంటున్నానో మొత్తం నేను రీఛార్జ్ చేయలేకపోయినా అట్లీస్ట్ ఈ రెయిన్ వాటర్ నన్నా నేను లోపలికి అబ్జర్వ్ చేసేటట్లుగా చేయగలిగితే ఒక టెన్ ఇయర్స్ వరకు అయినా మనం దాన్ని ప్రొలాంగ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనం తోడుకున్నామా నీళ్లు తీసుకున్నామా వాడేసుకున్నామా అన్న సెన్స్ లో కాకుండా సో ఇలా కూడా ఓకే ఫైన్ సో ఈ ఇదేంటండి ఇదండి ఫెన్సింగ్ ఆర్ వాట్ ఏంటి సో ఇది మనము ఇక్కడ నుంచి డిగ్ చేసిన మడ్ అంతా ఇక్కడ వేస్తాం కదా సో దిస్ ఇస్ ఏ బండ్ అనమాట ఓకే సో వాటర్ మరి వర్షం పడినప్పుడు మళ్ళీ లోపలికి వచ్చేస్తుంది కదండి వర్షం పడినప్పుడు ఇది వాటర్ ని స్టాప్ చేస్తుంది సో కొన్ని ఇయర్స్ కి మనం మనకి ఏమవుతుంది అంటే అది స్లోగా కరిగిపోతుంది వాటర్ పడ్డం వల్ల గాని ఈ వాటర్ ఇక్కడ స్టోర్ అయినప్పుడు గాని ఆ వాటర్ కొంచెం లోపలికి వచ్చేస్తుంటాయి సో దాన్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి నేను ఏం చేస్తానంటే టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంటేషన్స్ చేస్తాను ఒకటి బాంబు ఇంకొకటి వచ్చి ఇది వెట్టివేరు దీని రూట్స్ కూడా మనకి లోపలికి ఆల్మోస్ట్ థర్టీ టు ఫిఫ్టీ మీటర్స్ డెప్త్ దిస్ ఇంక్రీజెస్ ద పర్కులేషన్ ఆఫ్ ద వాటర్ అండ్ ఇట్ క్యాచెస్ ద సాయిల్ వెరీ టైట్లీ సో అప్పుడు అది రెయిన్ వాటర్ కి వాష్ ఆఫ్ అయిపోతుంది ఓకే 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 సో సేమ్ బాంబు పర్పస్ కూడా అదే అనమాట అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇట్స్ వెరీ ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ so so lots of leaf litter the leaves the leaves keep falling so, uh, bamboo leaves contains highest amount of nitrogen okay. they are very very fat I mean if మన వాటిని కంపోస్ట్ కి యూస్ చేస్తే చాలా మంచిది అనమాట సో ఆ లీవ్స్ అన్ని పడతాయి మనకి రెయిన్ వాటర్ వచ్చినప్పుడు సో రెయిన్ వాటర్ తో పాండ్ ఫిల్ అయినప్పుడు సో ఆ లీవ్స్ లో ఉన్న న్యూట్రియన్స్ అన్ని మళ్ళీ మన ల్యాండ్ లోకి వెళ్తాయి సో రెయిన్ వాటర్ తోటి లోపలికి అబ్జర్వ్ అవుతాయి సో మళ్ళీ నా ల్యాండ్ ఫెటైల్ గా అవుతుంది So, oh. there are so many purposes for that uh, plantation. Wow, wow, wow. So, in this case, we have a lot of sources of land and we have a lot of sources of land. It's natural. It's natural. Yes, yes. Super, super. And it's not strong, it's not very strong. 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 Wow, super. Andy. సో అలాగే ఇంకా ఇంకా మీ తోట చూడలేదు నేను ఇంకా సో తోటలోకి ఎంటర్ అయిపోదాం కాకుంటే మీ దగ్గర చాలా రకాల మొక్కలు ఉన్నాయి అన్నారు సో ఎపిసోడ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు అయితే మన ఆడియన్స్ కోసం ఎలాగో క్వశ్చన్ వేస్తాము అంటే వాళ
అంద అంటే ఇప్పుడు మీకున్నంత నాలెడ్జ్ వాళ్ళకి ఉందో లేదో తెలియదు బట్ అన్ చాలా తక్కువ మంది ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ చెప్పాలంటే సో దట్ ఏంటంటే ఏదైనా ఒక మొక్క అందరికీ మొక్కల మీద అవగాహన రావాలనే ఉద్దేశంతో ఈ సెగ్మెంట్ పెట్టామని ఏదైనా ఒక మొక్క చూపించి వాళ్ళకి ఆ మొక్క ఏంటి అంటే లైక్ మీ పాంలో ఉన్న ఏదైనా కాయ కానీ పండు కానీ పువ్వు కానీ ఏదైనా చూపించి వాళ్ళు క్వశ్చన్ అడుగుతారు అనమాట సో దాన్ని వాళ్ళు గుర్తుపట్టాలి అండ్ వాళ్ళు ఆ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనం ఎప్పుడు ఎండింగ్లో చెప్తాం ఈ మీన్ టైంలో వాళ్ళు గెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు ఎండింగ్లో మనం ఆన్సర్ చెప్తాం ఓకేనా సో మరి మీ ఫామ్లో ఏ మొక్క చూపిస్తున్నారు ఫస్ట్ ఇది చూపిస్తున్నానండి సో సో ఇది ఇది అందరికి తెలిసిందే కదా అందరికి తెలిసిందే కానీ గెస్ట్ ఏమని చెప్పండి సో గెస్ట్ కరెక్టా కాదా అనేది నేను తర్వాత చెప్తాను ఓకే ఫైన్ సో ఈజీ రెగ్యులర్ గా తినేది మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఫ్రూట్ ఇస్తూ ఉంటుంది అది సో కాబట్టి మీరు గెస్ట్ చేయండి నైంటీ పర్సెంట్ మనకు తెలిసి నైంటీ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలిసిందే దానిలో తెలుసుకునేది ఉంది ఓకే కాకపోతే ఏదో ఫిస్ట్ ఉంది అందులో కాబట్టి ఆన్సర్ ఎపిసోడ్ ఎండింగ్ లో రివీల్ చేస్తారు ఓకే సో టోటల్ ఎంటర్ అయిపోదామండి ఓకే దీప గారు సో ఇవంతా ఏంటండి ఇలా వేసేసారు ఇది మల్చింగ్ అంటారు దీన్ని తెలుగులో ఆచ్ఛాదన అంటారు మల్చింగ్ ఆచ్ఛాదన ఆచ్ఛాదన సో దీనికి చాలా ఉపయోగాలు ఉంటాయి నేను ఇక్కడ తాటాకులతోటి ఆచ్ఛాదన అసలు ఏంటి అంటే ఏం చేస్తా మల్చింగ్ కి చాలా యూజెస్ ఉంటాయి అది మట్టిని ఎండిపోకుండా కాపాడుతుంది మట్టిని గాలి నుంచి ఎండ నుంచి వాన నుంచి కాపాడుతుంది సో మట్టిలో చాలా జీవులు ఉంటాయి సో అవి ఉంటేనే మన నేల సారవంతంగా ఉన్నట్టు సో అట్లా ఉంటేనే మన చెట్లకి న్యూట్రియన్స్ అంటే దానికి కావాల్సిన పోషకాలు అన్ని ఈ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ నుంచే వస్తుంది సో ఆ జీవరాశులే మన మొక్కకి కావాల్సిన న్యూట్రియన్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాయి అనమాట వాటికి ఏవైతే పోషకాలు కావాలో అవి దాంట్లో నుంచే వస్తాయి సో అందుకని మన మట్టిని ఎప్పుడు కప్పి ఉంచాలి సో దీంతో మనకి కలుపు మొక్కలు కూడా చాలా తక్కువ వీడ్స్ అంటారు కలుపు సో ఆ కలుపుని నివారించడానికి కోసం కూడా మనం ఈ ఆచ్ఛాదన సో ఈ ఆచ్ఛాదన వల్ల అంటే భూమి అంటే దీంట్లో కూడా కాపాడుకోవడానికి మొత్తం దీని మీద ఇట్లాంటి అరేంజ్మెంట్ చేశారనమాట మీరు సో అలాగే ఇంకోటి ఏంటి ఇంకా అన్నారు తవ్వడం ఇవేం చేయరు మీరు సో ఎందుకు రీజన్ ఏంటి నో టిల్లింగ్ అంటారు అని ఓకే సో నేను ఈ పొలము ఎలా తీసుకున్నాను దాన్ని అలాగే ఉంచాను దానిని అసలు ఒక ట్రాక్టర్ వచ్చి నా పొలంలో ఇప్పటి వరకు అసలు దున్నలేదు సో నేను అందుకే ట్రాక్టర్ కూడా కొనుక్కోలేదు నాకు ట్రాక్టర్ అవసరం లేదు సో దున్నకుండానే నేను ఇక్కడ వ్యవసాయం చేస్తాను వ్యవసాయం అంటే వ్యవసాయం కాదు నా ఇంట్లోకి సరిపడా కొంచెం కూరగాయలు పండ్లు ఏం కావాలో అవి వేసుకున్నాను సో ఏంటి ఏంటి ప్రాబ్లం అంటే మనము దాన్ని ఇట్లా తీయడం వల్ల తీయడం వల్ల దాని లోపల ఉన్న జీవరాశి డిస్టర్బ్ అవుతుంది సో డిస్టర్బ్ అయితే అది చనిపోతుంది సో అది ఇది మరి అంత డెలికేట్ ఉన్నవి మరి ఈ వర్షాలు పడతాయి ఎండలు కొడుతుంటాయి దానికి సర్వైవ్ అవుతాయి అంటారు వాటన్నిటి నుంచి కాపాడుకోవడానికి మనం ఈ ఆచ్ఛాదన చేస్తాం అచ్చా ఈ మంచి సో దానికి సేఫ్టీగా దానికి ఒక కవర్ లాగా వాటికి ఒక ఇల్లు ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఓకే సో ఈ తాటాకులు కూడా ఏమైతే వేస్తానో అవి ఎక్కువ రోజులు కూడా ఉండవు మాక్సిమం త్రీ మంత్స్ ఉంటాయి త్రీ మంత్స్ తర్వాత ఈ లోపల అయితే ఏవైతే జీవరాశులు ఉన్నాయో అవన్నీ ఆ తాటాకుల్ని తినేస్తాయి తినేసి దానివల్ల మళ్ళీ మనకి అవి మన మట్టిలోకే వెళ్తాయి సో మట్టి మళ్ళీ సారవంతం అవుతుంది సో ఇలా వేయంగా 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 అది భూమి ఇంకా పూర్తి సారవంతం అయిపోతే అప్పుడు అసలు కలుపు అన్నది రాదు నా నా పొలంలో ఓకే సో ఆ కలుపు అన్నది రాకుండా ఉండేంత వరకు మనము మన మనకి ఏదైతే స్థలం ఉందో పొలం ఉందో దానికి ఆచ్ఛాదన చేసుకుంటూ ఉంటారు అంటే చుట్టుపక్కల తాట్ చెట్లు ఉంటాయి కదా వాళ్ళు ఒక సీజన్ లో కొట్టేస్తుంటారు సో కొట్టేసిన వాళ్ళు అక్కడ పడేసిన నేను తెచ్చుకుంటాను లేదు నాకు అవసరం ఉంది ఇంకా లేదు అనుకున్నప్పుడు నేను వాళ్ళని అడిగి అంటే నా తోటలో అయితే ఏ తాటా తాట్ చెట్లు లేవన్నమాట సో నేను ఇప్పుడు వేస్తే అవి పెరిగేటప్పటికి నేను ఉంటానో లేనో కూడా తెలియదు సో అందుకని చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళ చెట్ల దగ్గర నుంచి కొన్ని ఆకులు తెచ్చుకుంటాం 
సో ఇంత జాగ్రత్తగా అంటే నేను పూల మొక్కల్ని చూసుకుంటే మొక్కల్ని వీటిని పిల్లల్లాగా చూసుకుంటారు అనుకుంటున్నారు మీ ల్యాండ్ ని కూడా అంతే జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నారు సూపర్ యాక్చువల్ గా ఈ తాటాకులు వచ్చి మేము చిన్న గుర్తు వేసుకున్నాము సో దానికి ఈ సంవత్సరము కొత్త తాటాకులు మనం కప్పు చేసుకుంటాం కదా సో పాత ఆకులు తెచ్చి నేను మల్చింగ్ వేసుకున్నాను దానికి మళ్ళీ కొత్త ఆకులు వేసుకున్నాను సో అవి ఎలాగో వన్ ఇయర్ కి పోతాయి కదా సో అప్పుడు మళ్ళీ అవి తెచ్చి ఇక్కడ వేసుకున్నా సో ఇట్ అది కూడా రీసైక్లింగ్ సూపర్ అండి ఓకే ఎపిసోడ్ ఎండింగ్ వచ్చేసి దీప గారు ఆన్సర్ ఆన్సర్ వచ్చి అరటి పండు అంతే కదా యూర్ రాంగ్ ఎందుకండి అరటి పండు ఇంత క్లియర్ గా ఉన్నాక రాంగ్ ఎలా అవుతుంది అది అరటి పొండే కానీ విచ్ వెరైటీ అరటి పండు అరటి పండులో మీకు తెలిసిన వెరైటీస్ చెప్పండి అమృతపాణి ఉంది ఇంకా 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 రెండు మూడు రకాలు ఉన్నాయి గుర్తు రావట్లేదు అమృతపాణి ఉంది కేరళ వెరైటీ రెడ్ కలర్ బనానా ఉంది తర్వాత ఎల్లక్కి ఉంది తర్వాత ఇది వచ్చి ఇది ఇంకా డిఫరెంట్ వెరైటీ ఇట్స్ ఎ ట్రైబల్ వెరైటీ ఇది బ్లూ బనానా అంటారు బ్లూ బనానా యా బ్లూ బనానా కూడా ఉంటుందా ఓకే సో ఆన్సర్ రివీల్ చేస్తాను మీరు తప్పు బ్లూ బనానా ఓకే సో టేస్ట్ అంటే నార్మల్ అట్టిపండు మామూలు అలానే ఉంటుందా లేకుంటే ఎలా ఉంటుంది టేస్ట్ టేస్ట్ అది కొంచెం వెనీలా ఫ్లేవర్ లాగా వెనీలా టేస్ట్ వెనీలా ఫ్లేవర్ లాగా ఉంటుంది బ్లూ బనానా ఓకే సో మనకు తెలిసి రెండు మూడు రకాలే అది మనకి ఎందుకు తెలియదు మన జనరేషన్ వాళ్ళకి ఈ బనానా ఎందుకు తెలియదు అంటే పీపుల్ స్టాప్ గ్రోయింగ్ పూర్వకాలంలో మన పూర్వీకులకి తెలుసుండొచ్చు బికాస్ వాళ్ళు ట్రైబల్ ఇది యాక్చువల్ గా ట్రైబల్ వెరైటీ అనమాట ఓకే సో కొండ ప్రాంతాల్లో ట్రైబల్ వాళ్ళు ఎక్కువ గ్రో చేసుకుంటుంటారు సో డిఫరెంట్ వెరైటీ అని చెప్పి నేను తెచ్చి చాలా రేర్ గానే చూస్తాము అంటే ఫస్ట్ టైం వింటున్నా నేను బ్లూ బనానా అండ్ దట్ లైట్ వెనీలా ఫ్లేవర్ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మనం వెనీలా ఫ్లేవర్స్ తింటూ ఉన్నాం బేసిక్ గా సో కాకపోతే అసలు అప్పుడే మనకు ఉందనమాట ట్రైబల్ వెరైటీ అండి అది ట్రైబల్ వెరైటీ మైట్ బి ట్రైబల్ వెరైటీ అంటే ఇందులో స్ట్రెంగ్త్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అంతే కదండి సో ఓకే ఫైన్ చాలా అంటే మాకు తెలిసిన ఆన్సరే అనుకున్నాం కాబట్టి ఇందులో ఒక ట్విస్ట్ ఏదో ఉంది అనుకున్నా ఆ ట్విస్ట్ మాత్రం రివీల్ అయిపోయింది ఓకే అండి సూపర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మీ ఫామ్లో బేసిక్గా ఏంటంటే రెగ్యులర్గా ఉండే వాటికి అంటే కాస్త డిఫరెంట్గా అంటే ట్రైబల్ వెరైటీస్ నేను గ్రో చేస్తున్నా అని చెప్పారు ఒక తెలిసిపోయింది మాకు అయితే సో ఎందుకు వీటిని ఎంకరేజ్ చేయాలంటే అన్నీ మనం హైబ్రిడ్ వాటికి వెళ్ళిపోతున్నాం సో హైబ్రిడ్స్ జిఎంఓ ఫుడ్స్ జిఎంఓ అంటే జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ సో వీటి వల్ల ఎక్కువ అందరికి ఎలర్జీస్ కానీ ఫుడ్ ఎలర్జీస్ ఎక్కువ రావడం ఎక్కువ జిఎంఓ ఫుడ్స్ వల్ల ఉంటాయి ప్లస్ జిఎంఓ ఫుడ్స్ లో నుంచి మనం తీర్ తీలేము హైబ్రిడ్ వెరైటీస్ లో నుంచి తీర్ తీలేము సో సీడ్ కంపెనీస్ అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో బికాస్ దే వాంట్ టు సెల్ దేర్ ఓన్ హైబ్రిడ్ సీడ్ సో వాళ్ళు ఈ నేటివ్ వెరైటీ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎంకరేజ్ చేయరు పూర్తిగా ఇది కూడా కార్పొరేట్ ఇదనమాట యా సో అందుకని ఎప్పుడైతే మనం నేటివ్ వెరైటీ సీడ్స్ కానీ నేటివ్ లో చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి బీన్స్ లోనే వన్ ఫిఫ్టీ వెరైటీస్ ఉన్నాయట తెలుసా మీకు బీన్స్ లో ఓ మై గాడ్ ఓకే మనకు తెలిసింది ఒక ఫోర్ ఫైవ్ వెరైటీస్ టొమాటోస్ లో మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ వెరైటీస్ ఉంటాయి ఇవి ఓన్లీ ఓన్లీ నేటివ్ సీడ్స్ ఓ సో వాటిని మనం ఆ సీడ్స్ తెచ్చి పెంచుకుంటే వీ కెన్ సేవ్ అవర్ ఓన్ సీడ్ వీ కెన్ సేవ్ ద నేటివ్ సీడ్ సో ఇట్లాగా డిఫరెంట్ దాంట్లో పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి మనం ఎప్పుడైతే నేటివ్ సీడ్స్ ని గ్రో చేస్తాం సో అంటే ఎందుకు అంటే అందరు కూడా ఇప్పుడు బేసిక్ గా ఎందుకు ఇవి తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళు ఎందుకు గ్రో చేయలేకపోతున్నారు అంటే అంటే మార్కెట్ లో దొరికిపోతున్నాయి టక్కున పెట్టేస్తున్నాం అని అట్లా వచ్చేస్తున్నారా లేకుంటే ఎందుకు దీని ఎవరు సీడ్ సేవ్ చేయట్లేదు సో ఎవ్రీ వన్ వాంట్ ద రెడీ సీడ్ అండ్ దే కెన్ బ్రింగ్ అండ్ ప్లాంట్ ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు ఫార్మర్స్ గ్రో చేసే పద్ధతి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే దే వాంట్ టు గెట్ మోర్ ఈల్డ్ బికాస్ వాళ్ళ జీవన ఆధారం ఫార్మింగ్ సో మోర్ ఈల్డ్ వస్తే వాళ్ళు తీసుకెళ్లి వాళ్ళు ఐ మీన్ మోర్ ఈల్డ్ అది కూడా తక్కువ టైమ్ లో రావాలి అప్పుడే వాళ్ళకి పెట్టిన దానికి దే విల్ సీ సమ్ అవుట్పుట్ అనమాట ప్రాఫిట్స్ అనే వస్తాయి కానీ నేటివ్ వెరైటీ సీడ్స్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం తీసుకుంటాయి ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత దెన్ దే స్టార్ట్ గివింగ్ ద ప్రొడ్యూస్ సో ఇట్ విల్ టేక్ టైం కాబట్టి వాళ్ళకి అంత టైం లేదు త్వరగా ఇల్లు రావాలి త్వరగా ఎక్కువ వచ్చేసేయాలి మార్కెట్లు అమ్మేయాలి డబ్బులు తీసుకోవాలి సో ప్లస్ ఫార్మర్స్ ఒక్కరే పండిస్తున్నారు మిగతా వాళ్ళందరు తింటున్నారు సో పండించే వాళ్ళు తక్కువైపోయారు తినే వాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు సో
వాళ్ళకున్న మిద్ద పైనను ఎంతో కొంత కొంచెం స్పేస్లో రెండు తొట్లలోనో ఏదో వాళ్ళకు కావాల్సింది కొంచెం పండించుకుంటే ఈ నెట్ వెరైటీ సీడ్స్ తెచ్చుకోను లేకపోతే వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళకి ఏం కావాలో అవి సో వీ కెన్ రెడ్యూస్ అవర్ డిపెండెన్సీ ఆన్ ద ఫార్మర్ అండ్ వీ కెన్ ఆల్సో గ్రో అవర్ ఓన్ ఫుడ్ వాళ్ళు కూడా ఓకే ఫైన్ అందరూ ఎవరిది వాళ్ళు మనం పండించుకుంటే సమ్ వాట్ వన్ పర్సెంట్ ఆర్ టూ పర్సెంట్ నుంచి స్టార్ట్ అయినా కానీ ఓకే అంత హరీ లేదు పబ్లిక్కి కాబట్టి క్వాలిటీ క్వాలిటీగా మనము గ్రో చేద్దామని ఆలోచన చేస్తారు సార్ అది ఓకే ఫైన్ అది ఒక పది సంవత్సరాలైనా ఇరవై సంవత్సరాలైనా ముప్పై సంవత్సరాలైనా వాట్ ఎవర్ స్టార్ట్ అయితే కావాలి ఎస్ ఓకే ఇలాంటి విషయాలు చాలా తెలుసుకునేది ఉంది అవన్నీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుంటాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంటి పెరటిలో మిద్ద మీద అందమైన పండ్లు కూరగాయ తోటలు పెంచుకుంటున్న వారు మా పెరటి రుచుల కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలంటే మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్ తొమ్మిది మూడు తొమ్మిది నాలుగు నాలుగు ఐదు సున్నా మూడు ఒకటి నాలుగు